呃，我从二零一二年开始做这个 I'm Everywhere， 我无处不在这个系列，把我自己 Photoshop 到很多过去的名人的照片里去，比如有 Andy Warhol、梦露、奥黛丽·赫本、毕加索等等，一直到今年做了二三十个名人。二零一六年的时候，我获得了吉美阿尔勒的摄影大奖。我出生于一九九零年，我从四岁开始就搬到北京生活了，我就住在胡同里面。现在故宫博物院做文物修复相关的工作。从家门出来，骑着自行车，五分钟就到单位。创作和工作是有反差的了。重要的是交融的这个过程。我最早的时候是开始从中国的女性去开始做的，啊，张爱玲、林徽因、吕碧城。第一张作品是我和宋美龄，然后我把蒋介石 P 掉了，把我自己加进去，我手指着前方，好像在指点江山的那种样子。我在网上搜索了一张人名单，世界百大偶像吧，在里面挑选那些我觉得我比较了解的，或者说对我有过影响的名人。对戴安娜印象特别强烈，就是大家觉得她是一个优雅又亲和的王妃，但我觉得她是一个朋克，所以我在。这张照片里面，我做了一个翻白眼的一个表情，是我觉得，如果他不是因为王菲的身份，他可能就会这样非常真实的表达他自己。我自己去研究，就是当年的 fashion， 呃，去一些二手店、古着店去淘，就也能从家里面去发现一些很合适的衣服。有的时候，我会让我妈妈帮我去梳头发。然后我爸就会帮我当一下灯光师，然后拍摄的状态最重要的就是我设定自己和他是一个什么样的关系。你一个人在镜头前一遍一遍的演，你想象他就在你身边，他也在给你互动。比如说我做过就 Frida Kahlo， 一个我觉得特别特别有能量的艺术家。第一次做跟他的合影的时候是五年前。我选了一张他穿的很华丽的，然后非常骄傲的、高姿态的，因为当时我非常的崇拜他，然后站在他旁边，表达我在追随着他。今年我又做了第二张我跟 Frida 的照片，我们在他家的院子里面闲聊天我们已经变成了好朋友。我还做过两张。我跟 Andy w a r h o l 第一张是 Andy w a r h o l 从一个井盖里面出来，拿着相机，我坐在他身后，像一个玩伴一样，然后我撩起他的头发。然后第二张照片是一九八二年，他在天安门广场留了一张照片，然后我是站着两根红头绳，然后这个笑我拍了很多次，就翻家里的老的相册。然后看我爸爸妈妈他们年轻的时候，就是那个时代的那种面孔。我小的时候，我爸爸他随手从兜里掏出一个硬币，然后夹在这儿，就像一个胡子一样，把那个腿弯成一个 O 型。他每次这样走，我就会特别开心。后来稍微长大一点，才知道他在模仿卓别林，所以我在做和卓别林的合影里。我没有挑他那种经典的荧幕的形象去做，我挑了一张我们俩在后台，然后准备上台前的一张照片，因为有我爸爸，我们的关系有一种真实的连接。我一个网络世界里成长起来的一个年轻的小孩吧，在这个创作里面，我逐渐了解到我所成长起来的这个时代。最终，我又把这些照片又发回到网上。就是在网络上，我的照片和那些真的原来的照片，它是在被平等的，在被大家观看的。它从网络中来了，然后又回到网络中去，我也变成了一个符号，被大家所认识